E aí galera do Astrotubers, tudo beleza? No vídeo de hoje nós falaremos sobre como a criação do telescópio revolucionou a astronomia da época, sobre os diversos tipos de arquitetura dos telescópios ópticos e como essa ferramenta foi e ainda é extremamente importante para o desenvolvimento da astronomia moderna. Então não esquece de deixar já o seu like e se inscreve aqui no nosso canal. E aí, vamos nessa? Olá pessoal, eu sou Emerson, sou aluno da Universidade Federal de Sergipe e hoje vamos falar sobre telescópios. Até porque todo iniciante na astronomia deseja ter um camarada desse em casa para poder observar o céu e se inspirar cada vez mais. Porém, vocês sabiam que até o ano de 1609 a astronomia não utilizava esses equipamentos para fazer observação. Fazíamos observação, observando com o olho nu o céu e anotando papiro ou papéis. Porém, no ano de 1608, um holandês chamado Hans Lippershin resolveu pegar lentes de óculos e adaptá-las em tubo. Ao fazer isso, ele fez com que já foi criado um equipamento para dar uma aproximação a mais do que o olho poderia enxergar. No ano seguinte, Galileu, utilizando essa mesma técnica, criou sua luneta, luneta galileana, ou perspicílio, como ele mesmo denominou. A diferença entre Galileu e Hans é que Galileu resolveu apontar sua luneta para o céu. Aí, cara, a astronomia sofreu uma grande revolução. Galileu, com esse ato, ele conseguiu observar manchas solares, registrou fases em Vênus. Olha só, você observava Vênus ao olho nu, via aquele pontinho, mas quando você observava Vênus com o telescópio, ele aparecia em fases. Isso foi tudo registrado por Galileu. Galileu também percebeu que a Lua não era tão perfeita. Ela possui imperfeições em sua estrutura. Ela é cheia de crateras. Galileu também observou que o planeta Júpiter possuía satélites ou luas que, dia após dia, essas luas estavam em posições diferentes. Também observou o planeta Saturno e viu que nele havia anéis. Este, por sinal, acreditou que eram orelhas que o planeta tinha, devido à limitação do equipamento. Essa junção entre utilizar o equipamento e observar o céu deu, reforçou bastante para que a teoria do centrismo de Copérnico fosse aceita e provada por ele. Mas na astronomia profissional, pessoal, também tínhamos telescópios refratores. O observatório de Erke utiliza um telescópio, ou utilizou um telescópio refrator, com uma lente de um metro de tamanho. Imagina o trabalho que foi, ou o problema que esse telescópio causou devido ao tempo. Você tem um tubo gigante com uma lente bem grande na frente, provocando um certo peso e uma pequena deformação nesse telescópio. Por esse tipo de problema, os telescópios refratores acabaram sendo um pouco mais que deixados de lado para a astronomia profissional. Mas para todo amador, aquela velha lunetinha é muito bom começo para poder se inspirar na astronomia. Cerca de 60 anos depois, Isaac Newton resolveu criar um telescópio diferente. Dentro do tubo, ao invés de colocar lentes, ele colocou dois espelhos. Um espelho côncavo na base e um espelho plano em cima. O que aconteceria? A luz entrava pelo, tu, pelo espelho, pelo tubo, batia no espelho plano e de lá era direcionada para a saída da objetiva. Esse modelo de telescópio, pessoal, é o telescópio newtoniano, conhecido também como telescópio refletor, a sacada que o Newton fez foi adaptar um espelho côncavo na parte final do tubo e a luz que entra pelo telescópio é refletida por esse espelho que vai de encontro a um pequeno espelho plano que há aqui na frente. Este espelho plano não devolve a luz para o espelho côncavo. Ele faz com que a luz seja jogada na lateral 
do tubo, saindo dessa região aqui do focalizador. No telescópio newtoniano, a imagem é formada nessa posição. Diferente do telescópio Cassegrain, onde a imagem é formada atrás do espelho primário. O interessante do telescópio newtoniano é que ele também foi utilizado na astronomia profissional. O observatório de, do Monte Palomar utiliza um telescópio newtoniano de cerca de 5,1 metros. William Haskell, também com seu telescópio newtoniano, ou refletor, catalogou as nebulosas ou nebulas, como ele, como ele mesmo chamou. O interessante, pessoal, é que cerca de quatro anos depois, no ano de 1672, um francês chamado Cassegrain veio com uma proposta um pouco diferente desse tipo de estrutura ou desse tipo de telescópio refletor. Qual foi a ideia dele? Fazer um furo no, no espelho primário e fazer com que o espelho secundário não refletisse para fora do tubo, como acontecia no newtoniano, mas sim para a direção daquele tubo, do furo que estava no espelho primário. A imagem que, era formada no, que é formada no, no telescópio Cassegrain é feita atrás do espelho primário. E por incrível que pareça, esse tipo de montagem de telescópio é a mais atualizada hoje nos telescópios profissionais. O telescópio Kerk, no Havaí, utiliza essa montagem. O ELT também vai utilizar esse tipo de estrutura. E provavelmente o GMT e qualquer telescópio que for feito, será feito com esse tipo de estrutura. Cassegrain. Como é feito esses espelhos gigantes? O Kerk tem 10 metros de diâmetro. Esses espelhos são feitos com vários espelhinhos, como se fosse uma comédia, uma abelha, que são colocados e alinhados para formar um único espelho. É um tipo de técnica que será e é utilizada em qualquer telescópio profissional. O James Webb, que também será lançado, será um telescópio espacial, também é formado com essa mesma estrutura de montagem de espelhos. O telescópio Cassegrain, pessoal, sofreu um update e hoje, ao invés daquele maranhado de, de, de ferros que tem, ainda temos os telescópios profissionais. Mas para o astrônomo amador, o que foi feito foi uma adaptação de uma lente corretora. Nessa lente é luminizado o espelho secundário. E estes telescópios, pessoal, por incrível que pareça, contribuem bastante para a astronomia profissional. Mesmo na mão de amadores ou na mão de, de astrônomos profissionais. Para vocês terem ideia... Há um grupo de pesquisa no Chile que, com esse tipo de telescópios, os dióptricos, que buscam exoplanetas pelo método de trânsito. O método de trânsito nós já mencionamos aqui em nossos vídeos. Dá uma busca no link aqui ao lado que vocês vão ver. Esses telescópios, ou melhor, são 12 telescópios com uma abertura de 20 centímetros, todos conectados como se fosse um único telescópio. Eles estão lá, no NGTSC, o grupo de pesquisa do ESO, a busca de planetas através do método de trânsito. Aqui no Brasil, temos também o SONIA, em Minas Gerais, um observatório particular, na qual busca por asteroides que estão próximos à Terra. Eles já descobriram cometas e quantidade de asteroides. Para vocês terem ideia, o quanto a contribuição da astronomia amadora com esses telescópios, ajudam tanto a astronomia profissional. E quem é que não lembra que em meados do ano passado, um chaveiro na Argentina, isso mesmo, chaveiro, na, chaveiro em tempo integral, mas nas horas vagas, astrônomo amador e dedicado. Ele conseguiu pegar o exato momento da ignição de uma supernova. O momento exato é um santo graal que muitos astrônomos profissionais queriam registrar. O chaveiro conseguiu registrar. Falamos sobre telescópios terrestres, todos óticos, tá ok, pessoal? Para qualquer iniciante na astronomia, é bom ter esse tipo de informação, até porque você vai começar a observar com o olho nu e ficar o tempo todo com o olho nu, né? A astronomia hoje, nos telescópios profissionais, não vai estar o astrônomo diretamente observando lá a classe que ele quer estudar. O que acontece é o seguinte, hoje é tudo automatizado. Colocamos uma câmera CCD, colocamos um espectrógrafo, e essa informação, essa captação, que dura uma noite inteira, vai para os nossos bancos de dados, 
que aí sim depois o astrônomo começa a refinar esses dados. Tá ok, pessoal? Para vocês que querem iniciar na astronomia, é bom saber sobre os telescópios. Muito obrigado. E esse foi mais um vídeo do AstroTuberes. <música>